or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001தமிழ்நாடு நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு திருமதி சசிகலா அவர்களின் ஆதரவாளர் திரு தேனி கர்ணன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவர்கள் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மார்சல் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு சார் மார்சல் சார் இந்த இரட்டை தலைமை விவகாரத்துல அவங்களுக்குள்ள சண்டை நீண்ட நாட்களாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அஞ்சு வருஷமா இருக்கு இப்போ சமீபத்துல கொஞ்சம் பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கிறத சொல்றேன் சமீப காலத்துல ஜெயக்குமார் அவர்கள் தான் கடுமையான விமர்சனங்கள் முன் வச்சு பரபரப்பா ப்ரெஸ் மீட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரு ஒரு கருத்தை சொல்றாரு அஹ் எப்படி கறந்த பால் மடியில போகாதோ கருவாடு மீன் ஆகாதோ அதே மாதிரி சசிகலா டி டி விதிநகரன் ஓ பி எஸ் இவங்க மூணு பேரும் அதிமுகக்குள்ள வரவே முடியாதுன்றாரு இல்ல ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஊடகவியலாக உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் தெரிஞ்சுதான் எங்களை போல அரசியல்வாதிகளை நீங்க பேட்டி எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் ஒரு கட்சியினுடைய அழிவு பாதை கொண்டு செல்லுவர்கள் வழிகாட்டுவர் யாரு அந்த கட்சியை ஒன்று சேர்த்து மறுபடியும் அந்த கட்சியை ஒரு ஒரு தகுதியான ஒரு இயக்கமா கொண்டு வர்றதுக்கு யார் முயற்சி பண்றா இது எல்லாமே ஊடகவிலர் தெரியும் உங்களுக்கு ஆனா வெளியே சொல்ல மாட்டேங்க ஆனா நான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தை நான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஜெயக்குமார் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இப்ப இல்ல சார் தொடர்ச்சி அஞ்சு வருஷ காலமாகவே புரட்சித்தாய் சின்னம்மா அவர்களை கட்சி வந்து நீக்குதல் இருந்து அண்ணன் டி டி தினகரன் அவர்களை கட்சி நீக்கிறது அன்று தொட்டு இன்று வரைக்கும் திமுகவினுடைய கைக்கூலியாகத்தான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அவருடைய பேச்சு அவருடைய அறிக்கை அவருடைய அந்த பிரஸ் மீட் எல்லாம் தொண்டர்கள் வெறுப்பா தான் பாக்குறாங்க என்ன இவன் பேசுறான் இவன் எதுக்கு இப்படி பேசுறான் இவனுக்கு என்ன என்ன தேவை அப்படின்னு தொண்டர்கள் கேட்கிறாங்க நான் கேட்கல தொண்டர்கள் கேட்கிறாங்க ஏன்னா நீங்க பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் தொண்டர்கள் மனசுல மிகப்பெரிய ஒரு வெறுப்பை விதைக்குது அதான் அறியாம உணராம தொடர்ச்சியா வந்து அவர் வந்து பேசுறாரு கருவாடு மீன் ஆகாது பாலு அதான் பால பிச்சு நான் மடியில ஏறாது நான் ஒரு விஷயம் நான் நான் கேட்கிறேன் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் பேசுறீங்க வைக்கிறீங்க கடந்த நட சட்டமன்ற தேர்தல்ல உங்களுடைய தொகுதியிலே வந்து உங்களை மக்கள் புறக்கணிச்சாங்க எதனால புறக்கணிச்சாங்க முதல்ல அதை ஆராயணும் அதை முதல்ல ஆராயணும் அதுக்கு முன்னாடி நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்க மகனை புறக்கணிச்சாங்களே அதை பத்தி ஆராயணும் நீங்க இயக்கத்தை பத்தி ஆராயணும் அவசியமே கிடையாது ஏன்னா உங்களை மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்களா முதல்ல உங்க மகையின மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்களா அத அதை பத்தி ஆராயவும் உங்களுக்கு நேரம் இல்லாம கட்சியில குழப்பம் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்க ஆனா எடப்பாடி அவர்கள் மனந்திருந்தி வந்தாலும் இந்த மனுஷன் இந்த ஜெயக்குமார் விடமாட்டான் போல் இருக்கு அதுதான் வந்து தொண்டர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு தாய் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் அப்படித்தான் அம்மா சொல்றாங்க சின்னம்மா அதைதான் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் சொல்றாங்க அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்ப இதை அறியாம இந்த நாகரிகம் தெரியாம மறுபடியும் மறுபடியும் சொலவும் சொல்லிக்கிட்டு ஒரு காரணம் சொல்லிக்கிட்டு அந்த அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் எடப்பாடி அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் அந்த எண்ணத்தை மறக்கடிக்கிற அளவுக்கு இவர் இருக்கிறாருனா இவர் திமுகவினுடைய கைக்கோழி என்று தான் நாங்க சொல்லுவோம் ஏன்னா இவருடைய பேச்சுகள் எல்லாம் இந்த அஞ்சு வருஷமாவே பார்த்துட்டோம் நாங்க ஏன்னா அதிமுக வளம் பெற வேண்டும் அம்மாவின் ஆட்சி கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவருக்கு துளி அளவும் கிடையாது ஏன்னா இவரவே மக்கள் ஏத்துக்கல அவருடைய தொகுதி மக்களே ஏத்துக்கல இவரையும் ஏத்துக்கல இவருடைய மகனையும் ஏத்துக்கல அதனால அந்த வெறுப்பை இயக்கத்துக்குள்ள கொண்டு வராரு இந்த கட்சி நாசமா போகணும் இந்த கட்சி இந்த இப்ப உள்ள காங்கிரஸோட நிலைமை ஆகணும் காங்கிரஸ் எப்படி இருக்கு அணி அணியா அது மாதிரி அதிமுக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இதையெல்லாம் முறியடித்து விட்டு புரட்சித்தாய் சின்னம்மா அவரோட தலைமையில அதே போல அண்ணன் ஓ பி சோடைய ஆலோசனையில அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அனைத்து இந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு மாவூர் இயக்கமாக மறுபடியும் அசுர பலம் எடுக்கும் என்பதை இந்த தமிழ் நிறம் வாயிலாக சொல்றேன் நான் 
ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் காலகட்டத்திலையும் அதற்கு பிந்தைய காலகட்டத்திலையும் ஏறக்குறைய ஒரு மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்ததை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் சொல்கிறாரு ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்காக நான் பதவியை விட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்றார் என்ன விட்டு கொடுத்த நான் என்ன சொல்லுவேன் அண்ணன் வந்து கட்சியில் இருந்து வெளியில போய் அவர் வந்து ஒரு தர்ம யுத்தம் நடக்கிற போது அந்த இடம் காலியா இருந்துச்சு அந்த இடத்த நீங்க நிரப்பினீங்க அம்மா இருக்கிற போது அவர் அண்ணன் அண்ணன் எம்எல்ஏ அவர் இருந்து நீங்க விட்டு கொடுத்துதான் உங்களை பேசலாம் புரியுதுங்களா அவர் கட்சி இருந்து வெளியில போய் தர்ம யுத்தம் பண்ற போது அந்த பதவி அந்த அந்த இடத்த வந்து நீ வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அந்த நிதியமைச்சர் பதவிய நீங்க என்ன விட்டு கொடு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி இருந்துச்சு மீனவத்துறை அமைச்சர் அதனால உண்மை அந்த இடத்த வேற யாரும் கொண்டு போய் வைக்க முடியாது அந்த தெரியாது நிதியமைச்சர் பொறுப்பு வந்து சாதாரண பொறுப்பு அல்ல அப்ப தற்காலிகமாக ஜெயக்குமார் இருக்கட்டும் அப்படின்னு அன்னைக்கு வச்சிருந்தாங்க நீங்க என்ன விட்டு கொடுக்கறது நீங்க விட்டு கொடுத்து நீங்க சொல்றது வந்து அன்னைக்கே வந்து அண்ணன் ஓபி சார் அன்னைக்கே அறிவு நீங்க என்ன விட்டு கொடுக்கறது நான் என்ன அந்த பொறுப்பை நான் வாங்குறேன்னு சொல்றாரு அண்ணன் ஓபிஎஸ் இந்த இந்த விஷயத்துக்கு அண்ணன் ஓபிஎஸ் பதில் சொல்லிட்டாரு என்னைக்கு அந்த காலகட்டத்திலேயே அந்த தர்மயுத்த காலகட்டத்தை நீ விட்டு கொடுத்தாலே அந்த பொதுப்பு காரணம் அவசியமே கிடையாதுன்னு ஓபிஎஸ் அவர்களே சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால இது பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆஹ் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியல்ல ஓபிஎஸ் முன்னணியில இருக்காரு அவரு அமைச்சரா இருந்தப்ப நிறைய கொள்ள அடிச்சிருக்காரு இப்ப அந்த காசை வச்சு எல்லாரையும் விலக்கி வாங்குறாரு அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு இல்ல ஒரு விஷயம் மார்சல் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கு உலக பணக்காரர் பட்டியல முதல் இடத்தில் இருப்பார் எடப்பாடி பழனிசாமி அத முதல்ல ஜெயக்குமார் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம பாக்குறோம் செயற்குழு பொதுக்குழு அந்த கூட்டம் இவரால் ஏற்படுத்தி அந்த பேரம் பேச்சு நடந்தது அந்த அந்த செயற்குழுக்கள மாவட்ட செயலாளருக்கு எத்தனை கோடி சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கு எத்தனை கோடி முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு எத்தனை கோடி அதே போல ஒன்றிய செயலாளருக்கு எத்தனை லட்சம் அது சார்ந்த நிர்வாகிகளுக்கு எத்தனை லட்சம் இதெல்லாம் வந்து பேரம் பேசப்பட்டு தான் ஒரு முறையில ரெண்டு முறை வந்து கூட்டம் கூட்டினாங்க கூட்டம் கூட்டிதான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரை வச்சு நான் தலைவர் நான் பொது செயலாளர் சொன்னாரு யாரு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்ப அவ்வளவு பணம் வந்து அவர் செலவழி செலவழிக்க கூடிய அந்த பணம் எங்கிருந்து வந்துச்சு முதல்ல எடப்பாடி பழனிசாமிய பார்த்துதான் கேள்வி கேட்கணும் ஜெயக்குமார் அவருதான் உலக பணக்கார வரிசையில முதலிடமும் அல்லது இரண்டாம் இடமும் அவருதான் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இந்த நாலு வருஷத்துல அவர் சுரண்டாத துறை இல்ல யாரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதனால அவரை பார்த்து கேட்க வேண்டிய கேள்வியில அண்ணன் ஓபிஎஸ் பார்த்து கேட்கறதுல மிகப்பெரிய தவறுன்னு சொல்லுவேன் இது கண்டிக்கத்தக்கது இப்படி இரண்டு தரப்புக்கும் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆனா நான் தான் பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லிக் கொள்கிற திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் ஏன் சார் வாயை துறக்காம இருக்காங்க என்ன சார் அவர் தொண்டர்கள் மத்தியில அவங்கதான் பொதுச் செயலாளர் கட்சியினுடைய ஆணி வேறு யாருன்னா கடக்கோடி தொண்டம் தான் கொடி பிடிக்கிற தொண்டம் தான் ஓட்டு கேட்கிற தொண்டை அவன் தான் வந்து கட்சியினுடைய ஆணி வேர் ரத்த ஓட்டம் அந்த ரத்த ஓட்டம் சொல்லுது அந்த ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னமாதான் அதை தவிர்த்து நாங்கள் யாரும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அதைத்தான் சொல்றாங்க அதனால அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர் அதை உணர்ந்து விட்டார் அதை அறிந்து விட்டார் அதை புரிந்து விட்டார் ஆகவே புரட்சி தாய் சின்னமாவ அவர்களை கூடிய வரவில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்று ஆசை பெற்று கட்சி ஒன்றிணைந்து செயல்படுவாங்க ஒரு சில ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமி இதே மாதிரி விடாப்படியா இருந்தா அவரை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நாங்க ஓபிஎஸ் டிடி விதிநகரன் திருமதி சசிகலா அவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து அண்ணா திமுக வழி நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அதிமுக நடத்த முடியுமா இன்னும் எடப்பாடி பழனிசாமி பெரிய கொம்பனா சார் அவனுடைய சுயநலவாதி அவர் கோடநாள் கொலை வழக்கில் உள்ள போகக்கூடிய ஒரு அக்யூஸ்ட் அப்ப அவரை ஒதுக்கி தானே வைக்கணும் வேற என்ன வேலை ஏன்னா நாளைக்கோ நாளை கழிச்சா விசாரணை வலயத்துல உள்பட போறீங்க அந்த கொல நாடு கொலை கொள்ளை வழக்குல அதுக்கு இல்ல அது இல்லாம நெடுஞ்சால துறையில பல ஆயிரம் கோடி மோசடி பண்ணதாக தகவல் சொல்லுது அது வேற வழக்கு ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு அப்ப இத்தனை ஊழல் கொலை கொள்ளை குற்றம் இதுல சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் கட்சியில தேவையா இயக்கத்துக்கு தேவையா ஒரு துரோகி அது இல்லாம இயக்கத்தினுடைய துரோகி இத்தனை வந்து ஊழல் அதிகாரத்துல இருக்கும்போது இத்தனை ஊழல் கொலை கொலை நடத்திட்டு கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உங்களை வாழ வைத்த அந்த தெய்வத்தை பார்த்து நீங்க யாரு சூரியனை பார்த்து நாய் குலைக்குது அப்படின்னு பச்சையா ஒரு பிரஸ் மீட்ல சொன்ன இந்த அயோக்கியன் இந்த இயக்கத்துக்கு தேவையான்னு கேட்கிறேன் நான் தேவையில்லை அது என்னுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட பேச்சல்ல மக்களுடைய கொந்தளிப்பை தான் நான் சொல்றேன் தமிழ் நி
அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் ஆலோசனை கூறுவதற்காகவும் அரவணைப்பதற்காகவும் புரட்சித்தாய் சின்னமா இருக்காங்க சின்னமாவுக்கு பின்னாடி கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க அது போதும் எடப்பாடி பின்னாடி நட்டு கலண்ட முன்னாள் அமைச்சர் இருக்கானுவ ஒரு சில பேர் நட்டு கலண்டவங்க மண்டையில நட்டு கலண்ட போச்சு மூலகட்டு போச்சு என்ன பேசுறோம் என்ன என்ன அம பேசுறோம் வைக்கிறோம்னு எதுவுமே தெரியாது அப்படிப்பட்ட அமைச்சர்களை வச்சு விலைக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நேத்து கூட பாருங்க உதயகுமாரு யாரு இந்த ஆர்பி உதயகுமாரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஆஹ் மகாராணி போல இருந்தாங்க சின்னம்மா சின்னம்மான்னு இப்ப வாயில வருது சார் சார் டி டிவி தினகரன் அவரை சார்னு சொல்லி அண்ணன் தினகரன் சொல்றாரு இதுக்கு முன்னாடியில ஏன் சொல்லல அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட இருந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நான் கூட இடையில சென்னையில இருந்து நான் வந்தேன் கோயம்புத்தூர் தான் பயணம் வந்தேன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு எது எதிர்கட்சி தலைவருக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் வரணும் வண்டி எத்தனை வரணும் மூணே வண்டி ஒரு காவல்துறை வண்டி பின் அவர் வண்டி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரெண்டு வண்டி அதுல ஒரு கொடி கட்டி அவருக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு வண்டி ஒரு 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 கார் ஒரு சின்ன கார் இதுதான் வந்துச்சு நாங்களும் பாத்துக்கிட்டே வந்தோம் சேலம் டோல்கேட் வரைக்கும் இப்படி ஆயிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி நானே கவலைப்பட்டேன் அது சேலம் டோல்கேட்ல வந்து பார்த்தா ஒரு பத்து வண்டி வர வரவேற்கிறதுக்கு அப்ப எந்த நிலைமைக்கு ஆயிட்டாரு பாருங்க அவ்வளவுதான் அதிமுகவை பொறுத்த அளவுக்கு என்னதான் நீங்க பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி என்னதான் நீங்க அதிகார அதிகாரத்துக்கு வேண்டி நீங்க போராடினாலும் சரி அதிகாரத்தை கொடுப்பதும் எடுப்பதும் தொண்டர்கள் கையில் இருக்கு அந்த தொண்டர்கள் தான் என்ன சொல்றாங்க அனைவரும் இருந்த இடத்துல இருங்க உங்களெல்லாம் வழிநடத்த புரட்சி தாய் சின்னமா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆலோசனை பெறுங்க நல்லதோ கெட்டதோ மறப்போம் மன்னிப்போம் அதைத்தான் வந்து அண்ணன் ஓ பிஎஸ் அவர்களும் உணர்ந்துட்டாங்க உணர்ந்துதான் இப்ப சொன்ன தொண்டர்களுடைய விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுறேன் கூடியவர்கள் சின்னமாவ சந்திப்பேன் தினகரனை சந்திப்பேன்னு சொல்றாங்க வாங்கலே எடப்பாடி பழனிசாமி ஏன்னா இந்த கேடு கட்டாம முன்னாள் அமைச்சர் ஒரு சில நபர்கள் இருக்கிறானுவ யாரு கே பி முனியசாமி இதே ஒரு ஜெயக்குமார் அப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கெட்ட எண்ணம் கொண்ட ஒரு நபர்களை வழிகாட்டுறது இன்னும் போக வேண்டாம் தான் நான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் தமிழ் நிற வாயிலா இன்னும் ஒரு சில அரசியல் விமர்சகர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் திருமதி சசிகலா அவர்கள் கூட இணைந்தாலும் சசிகலா அவர்களுடைய தலைமையை ஏற்றுப்பாரான்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் யாரு 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 நிறைய பேர் சமூக ஊடகங்கள்ல எல்லாம் பங்கு எடுக்கிறவங்க இல்ல ஒரு விஷயம் சின்னம்மாவருடைய தலைமையை ஏற்றால் தான் அனைத்திந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகம் வளம் பெறும் அம்மாவை நாச்சி வரும் இல்லை என்றால் இந்த இயக்கம் என்பது சின்னாபண்ணமா போயிடும் ஆனா தொண்டர்கள் எல்லாம் புரட்சித்தாய் சின்னமா பின்னாடி இருக்கிறாங்க அது கூடிய விரைவில் வருகின்ற நாடாளுமன்றத்தில் தெரியும் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு செல்வாக்கே இல்லாம தன்னுடைய பகுதியில் அந்த தேனி மாவட்டத்தில் கூட ஒரு எம்எல்ஏக்களோட கூட வாங்காம இருந்தாரு ஆனா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த மண்டலத்தில் அவ்வளவு எம்எல்ஏக்களை பெற்று தந்தாரு எடப்பாடி பழனிசாமி தோற்கடிக்க வேலை பார்த்தவர் தான் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை ஜெயக்குமார் இல்ல ஒரு விஷயம் நீங்க மார்சல் நீங்க வயசு கம்மியா இருந்தால் ரொம்ப தெளிவான ஒரு பயன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தேர்தலுக்கு முன்னாடி அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வாக்கு வங்கிக்காக தனது தேர்தல் சுயலாபத்துக்காக என்ன அறிக்கை வச்சிருந்தாரு ஒரு திட்டத்தை போட்டாரு ஒரு நான் என்ன சொல்ற நூத்தி எட்டு சமுதாயங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வெள்ளை வெள்ளைக்காரனால அந்த சமுதாய மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் பலனை ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்களுக்கு பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தர்றேன் தேர்தல் சுயலாபத்துக்காக அதை செஞ்சுதான் இந்த வெற்றியை கொண்டு வந்தாரு புரியுதுங்களா அதனாலதான் அண்ணன் ஓ பிஎஸ் அவர்கள் அவருடைய மாவட்டத்தை தோல்வி அடைஞ்சார் அவர் மட்டும் ஜெயிச்சார் என்ன காரணம் தெரியுமா முழுக்க முழுக்க நீங்க ஏன் கேள்வி கேட்கல இத்தனை சமுதாயம் பாதிச்சிருக்கு நீங்க ஏன் துணை முதலமைச்சர் வந்து ஏன் கேள்வி கேட்க நீங்களே ஏன் ஒப்புதல் போட்டீங்கன்ற அந்த தென் மாவட்டத்தில் பதிலடி கொடுத்தாங்க புரியுதுங்களா அது அதிமுகவினுடைய வெற்றி நம்ம கருத முடியாது எடப்பாடி பழனிசாமி இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவரா இருக்கிறாரு அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு சமுதாய ரீதியான அரசியல் செய்தார் தேர்தலுக்கு முன்னாடி அத உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் ஆனா அது நீடிக்காது ஜாதி ரீதியான ஒரு அரசியல் செய்யற ஆட்கள் வந்து அதிமுக நீடிக்க முடியாது தொடர்ந்து திருமதி வி வி கே சசிகலா அவர்கள் ஒன்றுபட்ட அதிமுக எல்லாரையும் அரவணைத்து தான் நான் செல்வேன் அப்படின்றாரு ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி விடாப்பிடியா இருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை சமாதானப்படுத்தாமல் அந்த ஒன்றுபட்ட அதிமுகன்றது சாத்தியமா நாங்க அழைக்கிறோம் வர்றதும் வராதும் அவங்களுடைய எண்ணத்துல இருக்கு நான் பெரிய ஆளுங்க நினைச்சா இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அண்
மனந்திருந்தி நீங்க வரு வருகையானால் புரட்சித்தாய் சின்னமா அவங்க வரவேற்பாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முன்னாள் அமைச்சர்கள் தலைவர் இறந்த பிறகும் எத்தனையோ இன்னல்கள் முன்னாள் அந்த மூத்த நிர்வாகிகள் எல்லாம் பண்ணாங்க அவங்களையும் சார் நீங்க மனம் திரும்பி வரணும்ன்றீங்க அவங்க நான் உங்களை சேர்த்துக்க முடியாதுன்றாங்க அவங்க யார் எங்களை சேர்த்துக்கிறதுக்கு தொண்டர்கள் ஆதரவோடு புரட்சித்தாய் சின்னமா அவர்கள் இன்னும் பொதுச்சாராக திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆகவே எடப்பாடி பழனிசாமி யாரும் ஏத்துக்க இல்ல சார் இன்னைக்கு வரைக்கும் சட்டப்படி சட்ட சட்டப்படி அவங்க கையில தானே அதிகாரம் இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் சட்டப்படி அவங்க கையில தானே அதிகாரம் இருக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் தேர்தல் பண்ண முடியுமா மக்களை சந்திக்க முடியுமா இல்ல தேர்தல் தேர்தல் பண்ண தேர்தல் அரசியல் பண்ண முடியுமா தேர்தல் வெற்றி பெற முடியுமா அம்மாவை நாச்சு கொண்டு வர முடியுமா கையெழுத்து போட்டா சின்னம் தருவாங்க சார் எப்படிங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டா சின்னம் தருவாங்க சின்னம் முடக்க போது நினைச்சால் முடங்கும் கண்டிப்பா ஆனா சின்ன முடங்க வாய்ப்பு இல்லை புரட்சித்தாய் சின்னம்மா அவருடைய தலைமையில் சின்ன வரும் அண்ணன் ஓ பிஸ் அவர்களும் சின்னம்மா அவர்களும் சேர்ந்து சின்னத்தை மும்மையான அதிமுக எதுன்னா சின்னம்மா தலைமையில் இருக்க அதிமுகவுக்கு சின்ன வரும் அது இந்த மாற்றம் இல்ல இவர் வேண்டாம் எடப்பாடி பழனிசாமி சேர்த்து கழித்து போட்டாதான் சின்னம் வரும் அந்த கேஸ் நிலுவையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப யாரு பொது செயலர் யாரு ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி முடிஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு ஆள் இல்ல இல்ல இப்போதை இப்போதைக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அது இருக்கு சின்னமாவுடைய வழக்கு ஒண்ணு இருக்கு அதையும் நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் சின்னமாவுடைய பொது செயலர் வழக்கு ஒண்ணு இருக்கு அது நடைமுறையில இருக்கிறது என்ன அதுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் நடைமுறை வந்து தேர்தல் அரசியலுக்கு ஆகாது மக்களுடைய விருப்பம் தொண்டருடைய விருப்பத்தை முதல்ல நம்ம அறிஞ்சு பார்க்கணும் ஏன்னா தொடர்ச்சியா வந்து இவருடைய தலைமையில தொண்டர்கள் ஏத்துக்கலாத பட்சத்துல தோல்வியை கொடுத்தாங்க நடந்து முடிந்த அந்த இடைத்தேர்தல் வந்துச்சு அதுலயும் தோல்வி எல்லாத்திலையும் தோல்வி நகர் அது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முழுக்க முழுக்க தோல்வி அப்படி இருக்கும் போது வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல நீங்க அதிகாரத்துல இருக்கும் போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோத்து போனீங்க அண்ணன் ஓ பிஎஸ் உடைய மகம் மட்டும் ஜெயிச்சு வந்தாரு ஒட்டு மொத்தமா தோத்து போனீங்க இப்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல் அவங்களை காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல நீங்க எட்டு லட்சமே வச்சிருந்தாலும் கூட தொண்டர்கள் எப்படி உங்களுக்கு வாக்களிப்பாங்க அப்ப சின்னம்மா எந்த சின்னத்தை பரிந்துரை பண்றாங்களோ அந்த சின்னம் வெற்றி வரும் என்ற நம்பிக்கை எந்த தமிழ் நிற வாயில சொல்றேன் நானும் இப்ப வந்து நாங்க ஓ பி எஸ்க்கு ஆலோசனை சொல்லுவோம் ஓ பி எஸ் ஆதரிப்போம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா அன்னைக்கு பொதுக்குழுல ஓ பி எஸ் அந்த அளவுக்கு அசிங்கப்பட்டு போனாரு அன்னைக்கு திரும்ப சசிகலா அவர்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலீங்களே சார் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அந்த பொதுக்குழுக்கு இவர் போயிருக்க வேண்டாம் ஏன் போகணும் இல்ல போய் ஒரு கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரை அவமானப்படுத்தி அனுப்புறாங்க அதுக்கு ஒரு கண்டனத்தை கூட உங்களுடைய தலைவர் தெரிவிக்கலையே இல்ல ஒரு விஷயம் நீங்க நிறைய பேசணும் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கும் ஐந்து ஆண்டு காலமா நடந்த துறவங்களை பத்தி பேச வேண்டிய வரும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அன்னைக்கு நடந்த விஷயத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிச்சிட்டு நானே தெரிவிச்சிட்டேன் சின்னம்மாவுக்கு அந்த பேசக்கூடிய அந்த பேச்சை நானே பேசுறேன் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கு நடந்த அந்த அகமானம் என்பது ஜீரணிக்க முடியாது இதே மாதிரி நான் என்ன சொல்ல வரேன் தென் மாவட்டத்துக்குள்ள நீ வந்து பாருன்னு சவால் விட்டோம் நாங்க வர முடியல போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டாரு அது மாதிரி நான் என்ன சொல்ல வரேன் அன்னைக்கு அந்த செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டத்துல விழுப்புரத்துல இருந்ததும் தர்ம தர்மபுரிக்கு சேர்ந்து அடியாட்கள் கொண்டு வந்து நிறைச்சி வச்சிருந்தாங்க அதனால தான் ஓபிஎஸ் அவனுடைய காரை பஞ்சர் அந்த வண்டியை பஞ்சர் ஆக்குறாங்க பாட்டுல கொண்டு எரிஞ்சாங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சு இதனாலதான் மக்கள் வெறுத்துட்டாங்க இதனாலதான் மக்கள் வெறுத்துட்டாங்க எடப்பாடி பழனிசாமிய அதனால அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்கள் கட்சியினுடைய நிலவரத்தையும் தொண்டருடைய மனநிலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கூடிய விரைவில் சின்னமா அவர்களை சந்தித்து அவருடைய ஆலோசனை பெற்று அவரோட சேர்ந்து அதிமுகவை மீட்டெடுப்பார்ன்ற நம்பிக்கை ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களுக்கும் இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவர் வேண்ட ஒரு ஜாதி ரீதியான இயக்கத்தை ஆரம்பித்துக் கொள்ளலாம் கே பி முனியசாமி அவருடைய ஆலோசனை பேரில் நிறைவா ஒரு கேள்வி சார் ஒருவேளை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சேரவே மாட்டேன் அப்படின்னு விடாப்பிடியா இருப்பாரு அப்படின்னா வருங்காலத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா புரட்சித்தாய் சின்னம் அவருடைய தலைமையில் அதிமுக ஒரு மாவூர் வெற்றி அடையும் கட்சி மறுபடியும் இந்தியாவில் மூன்றாவது இயக்கமாக இருக்கும் அம்மா இருக்கும் போது ஒரு மூன்றாவது இயக்கமா எப்படி டெல்லியில் இருந்துச்சு அதே மாதிரிதான் வரும் சின்னம் அவருடைய ஆலோசனை பெற்று அனைவரும் வழி நடந்தாள் எடப்பாடி பழனிசாமி போனா போகட்டும் அவர் அவரை சார்ந்த எத்தனை பேர் போனாலும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை நன்றி <laughs> For more details